እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ኮምፖነንትስ ኦፍ ዘ ኤርዝ ሲስተም ወይም ደግሞ የምድር ስርዓት አካላት ምን ይመስላሉ የሚለውን በደንብ አርገን እናያለን so the earth system can be subdivided into four main components or subsystems or spheres ይላል ስለዚህ እንግዲህ የምድር ስርዓት በአራት ዋና ዋና ክፍሎች ወይም ደግሞ ንዑስ ክፍሎች ወይም ደግሞ ስፌር ይላል በመንጠራቸው ነገሮች ሊከፈል ይችላል ነው የሚለን ስለዚህ የመጀመሪያው ጂኦስፌር ወይም ደግሞ ግዑዝ ክበብ ወይም ምድረ እብን እንለው እንችላለን ከምድር ጋር የተገናኘ ነገርን የሚያይ ሁኔታ ይሆናል ሌላኛው አትሞስፌር ነው አትሞስፌር ደግሞ ከባቢ አየር የምንለው ይሆናል ሶስተኛው ሃይድሮስፌር ወይም ምድረ ውሃ ወይም ክበብ ውሃ ለነለው እንችላለን እንደዚሁም አራተኛው ደግሞ ባዮስፌር ወይም ደግሞ ምድረ ህይወት ወይም ህይወት ክበብ ለነለው እንችላለን ስለዚህ እንግዲህ እነዚህን ሲስተምስ ኦር ደግሞ ኮምፖነንቶች እንደ ሰብ ሲስተም ወይም ስፌር ያልናቸው ሁሉም ስፌር 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 የሚል የመጨረሻ ክፍል አላቸው ስለዚህ አራቱ ስፌሮች ለነለው እንችላለን ወይም በአማርኛው እንግዲህ ክበብ ወይም ደግሞ አንድ ነገር የከበበ ብለንም በመንጠራው ሁኔታ ሊንከፍለው እንችላለን then the subsystems are called spheres ይላል ስለዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ እነዚህ ንዑስ ስርዓቶች ምን ይላሉ እንጠራቸዋለን ማለት ነው ስፌር ወይም ክበብ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው የመጀመሪያውን ስናይ ጂኦስፌር ነው ጂኦስፌር ሌላኛው ስሙ ሊቶስፌር ነው ስለዚህ ጂኦስፌር ወይም ሊቶስፌር ማለት ምንድነው የሚለውን እናያለን this is the part of the planet composed of rock and minerals ilana selezi hawun ezi ga bedem kayachut yihe ye kibab aynat mindinno malatno ka alatna ka maadinat yetawakara ye planetachin kifil no malatno selezi yetelayu maadinatochin na yetelayu alatochin yaze kifil kehona geosphere wem demo lithosphere bilen mtarawallen malatno this develops a layer of soil in which nutrients become available to living organisms no mila ሶ እዚህ ጋር በደንብ ካያችሁት ይህ የተመጣጠነ ምግብን ለህያው ፍጥረታት ወይም ደግሞ ህይወት ላላቸው የተለያዩ አካላት የሚገኝበት የአፈር ንብርብር ወይም ደግሞ የአፈር ክፍልን ማዘጋጀት የሚችል ክፍል ነው ማለት ነው ስለዚህ የተለያዩ ንጥረ ነገሮች ለሰዋት ለእንስሳት የሚሆኑ ንጥረ ነገሮችን ማግኘት የምንችለው ጂኦስፌርና ሊቶስፌር ከመንለው የክበብ አይነት መሆኑንም ያስረዳናል ማለት ነው ሌላኛው the surface of the geosphere is subject to የምድሩ ገጽታ ለምን ተጋላጭ ይሆናል ነው የሚለን እዚህ ጋር የመጀመሪያው process of erosion and weathering ነው የሚለን የመጀመሪያው ለአፈር መሸርሸርና ለአየር ሁኔታ ለውጦስ ምን ያደርጋል ማለት ነው ተጋላጭ ያደርጋል ለካውን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ የመጀመሪያው ክፍል አፈሩ በደም ቤት በጣም የተሸረሸረ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለነዚህ ነገሮች ተጋላጭ ያደርጋል ሁለተኛ ደግሞ ለምን ተጋላጭ ያደርጋል ማለት ነው tectonic forces and volcanic activities ይላል ስለዚህ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ይሄ surface ለ ቴክቶኒክ ቴክቶኒክ ማለት ለክ ከፍተኛ የሆነ ንጥረታዊ ወይም ደግሞ ይሄ በደም የመንቀሳቀስ አይነት ኃይል ያለው ማለት ነው ስለዚህ ተጋላጭ ያደርጋል እንደዚሁም ከዚህ በተጨማር ደግሞ ለሳተ ገሞራ መፈጠርም ተጋላጭ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ሳተ ገሞራ የሚፈጠርበትም በዚሁ ሁኔታ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለነዚህ ነገሮች ተጋላጭ ይሆናል ሌላኛው አትሞስፌር የምንለው ክፍል ነው so it is the gaseous layer surrounding the earth and held to its surface by gravity ነው የሚለው so እዚህ ጋር ባካያችሁ ሰው አትሞስፌር ወይም ደግሞ ከባቢ አየር ይላል ነው የምንጠራው ነገር መሬትን የከበበ ነገር ነው ከዛ መሬትን ከከበበ በኋላ ደግሞ ከመሬት ጋር የተጣበቀው ደግሞ መሬት ባላት የራሱ አስበት ነው ስለዚህ የራሱ አስበት ስላላት ይሄንን የጋዝ ንብርብር ወደ ራሷ አጣብቃት ይይዛለች ማለት ነው so ይሄንን ክፍል አትሞስፌር ይላል እንጠራው አለ ማለት ነው ሌላ ቪዲዮም ላይ የተሰራ አለ እሱን አይታችሁት ይሆናል the atmosphere receives energy from solar radiation ነው የሚለው so የከባቢ አየር የምንለው ከፀሐይ ይጨረር ምን ያደርጋ ማለት ነው ኃይልን ይሰበስባል ወይ ደግሞ ኃይልን ያገኛል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ፀሐይ ብርሃን በዚህ ሁኔታ ሊመጣ ይችላል ይሄ ከመጣ በኋላ እንግዲህ it then acts to redistribute heat across the earth's surface ይላል ያ ማለት ምንድነው ይሄንን የሰበሰበውን solar radiation ወይ ደግሞ ያንን ጉልበት ምን ያደርጋ ማለት ነው ወደ ምድር ገጽ ያሰራጫል ነው ይሄንን የሚለው ስለዚህ ልክ ከፀሐይ የሚመጣው በዚህ ሁኔታ የሰበስብና መጨረሻ ላይ ይሄን አምቆ ይዞ ወደ አጠቃላይ የምድሪቱ ስርዓት ውስጥ ያሰራጫል ማለት ነው። ሌላኛው the atmosphere absorbs water from the earth's surface via the process of evaporation ነው የሚለው። ሶ እዚህ ጋር በደም ካያችሁት እንግዲህ የከባቢ አየር የምንለው ከመሬት ወለል ውሃን በትነት መልክ ይሰበስባል ነው የሚለው። ስለዚህ የመሬት ወለል ላይ የሚገኙ ተለያዩ ውሃማ አካላቶች አሉ ለምሳሌ እንደ ውቅያኖስ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሃይቅ አለን ሶ ከእንደዚህ አይነት ውሃማ አካላቶች በትነት መልክ ኢቫፖሬት ያደረገ ወይ በየተነነ ወደ ምንድነው የሚከላከለው ማለት ነው ወደ አትሞስፌር ነው ወይም ከባቢ አየር ነው የሚሰበሰበው ስለዚህ ከዛ ሰብስቦ ይይዛዋል ማለት ነው 
ሌላኛው ሃይድሮስፌር የምንለው ወይም ደግሞ ይሄ ምድር ውሃ ወይም ደግሞ የውሃን አጠቃላይ ሁኔታ ያዘው ነገር ደግሞ ምን ይባላል ማለት ነው this consists of water and it is liquid gases or vapor and then solid or ice phase ይለናል እዚህ ጋር በደንብ ካያችሁት ሃይድሮስፌር የምንለው የሚያካታቸው አንደኛ ውሃን በፈሳሽ መልክ ይዛል በጋዝ መልኩ በጋዝ መልክ ሲሆን ደግሞ እንደ ትነት ማለት ነው ትነቶቹ በጋዝ መልክ ያያዛቸው ናቸው ሌላኛው ደግሞ በጠጣር መልክም ሊገኝ ይችላል ልክ እንደ በረዶ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሃይድሮስፌር ወይም ውሃ ማከፈል ነው ሌላኛው ባዮስፌር ነው ወይም ደግሞ ምድር ህይወት የምንለው ነው this contains all living organisms ነው የሚለው ስለዚህ ህይወት ያላቸው አካላትን በሙሉ ያያዘው ምንድነው ማለት ነው ባዮስፌር ይላል እንጠራዋለን ለም ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄን ባዮስፌር ብታዩት እቺ እጽዋት ነች ሶ ህይወት ያላት ነገር ነች ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ባዮስፌር እንላቸዋለን ነገር ግን ሌሎችን ተጨማሪ ስፌሮችንም ይፈልጋል ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትታዩት ሃይድሮስፌር ውሃ ያስፈልጋል ለዚህ እጽዋት ውሃ ስለሚፈልግ ሃይድሮስፌር ከሚባለው ጋር ሪሌሽን ያደርጋል ወይም ግንኙነት አለው ከዛ ደግሞ አትሞስፌር ከመነው ደግሞ ኤር ስለሚፈልግ የተለያየ ጋዝን ስለሚይዝ ደግሞ ከዚህ ጋር ይገናኛል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ሊቶስፌር ላይ ደግሞ ልክ ሚነራሎችና የተለያዩ ነገሮችን ደግሞ ከሊቶስፌር ይወስዳል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን አጠቃላይ ያዘው መስተጋብር ነው ማለት ነው እዚህ ጋር የአዛምድ ጥያቄዎች አሉ እነዚህን ስሩ ስለዚህ የመጀመሪያው ባዮስፌር ይላል ስለዚህ ባዮስፌር ምንድነው ማለት ነው ኦል ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ስለዚህ ሁሉንም ህይወት ያላቸው አካላት የሚያካተውን ባዮስፌር ነው ብለናል ሁለተኛው ሃይድሮስፌር ነው ስለዚህ ሃይድሮስፌር ደግሞ የሚያካተተው ውሃ ማካላቶች ነው ሶ ዋተር ሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው ሶ ሲ ነው የሚሆነው ከዛ ሶስተኛው ሊቶስፌር ነው ሊቶስፌር ደግሞ ምንድነው ማለት ነው ሮክስ እና ሚነራሎችን ያዘ ነው አትሞስፌር የምንለው ደግሞ ጋዝስ ሌየርስ ነው የሚይዘው ስለዚህ የተለያዩ ጋዞችን ያዘው ደግሞ አትሞስፌር ስለዚህ ቢ ይሆናል ማለት ነው 